naistina imame ko jamanušta od Isus Kristos nek presila v našje život. Nešte obrnam na sedi torata glava ste izgovorim za ena storija tam i kak možem da priložim tezi nešta v našje život zra ne padnem v sršti plen, kak to tezi hora v sedi. Sedi v tore glava, ste pročitem od stik 7 do stik 17. I tam bi bote kazali, in rod služi na gospoda prez vsički teni na Isus in prez vsički teni na starejšnji tej, koji to nadživjavaha Isus, koji to bjaha videli cijal to veliko delo na gospoda, koje to toj beše izvršil za Izrael. Stih 8. Gospodnje sluga Isus, sina na navi, umra na vzrast sto i deset godini. Stih 9. Go pogrebiha v oblasti na nasledstvo mu v tamnat ares v omistata zemljane Efrem na sever od planinata Gaz. I cijal to tva pokolenje se je sebra pri baštite si i sled tja se je zdigna drugo pokolenje koje to ne poznavše gospoda, ni to delto, koje to toj beše izvršil za Izrael. I Izraelevite sinove vršiha zlo pred gospoda i služiha na valimite i ostaviha gospoda, Boga na baštite si, koje to ki beše izvel od egipetskata zemlja i posledbaha drugi bogove od bogovete na narodite, koje to bjaha okolo tja. I im se pokolniha i razneviha gospoda. Teka te ostaviha gospoda i služiha na Vaal i na Astartite. I gneva na gospoda plam naprotiv Izrael i toj gi predade vracete na gravitelji, koji to gi graviha i gi prodade v vracete na vragovete im na okolo i te večine im možeha da ustoja pred vragovete si na kadeto i da izlizaha, gospodnota vraka beše protiv tja za zlo, kakto gospod beše govoril in kakto gospod im se beše zaklel. I te bjaha že stoko pritesnjaveni. I gospod izdigiše sedi, koji to gi izbavjaha od vracete na tehnite gravitelj. No te ne slušiha i sedi te si, a bludstvaha z drugi bogove in im se poklonjaha Brzo se oklonjavaha od pътja, kojto bjaha hodili baštite in počinenje na gospodnite zapovedi, a te ne praviha tega. Tam poskoro pročitem za tragedijeta, ne samo istorija, tragedijeta, koja se sluči mežu Izrael. V načalta na odkosa viždame, kak naroda na Izrael služi na gospoda, dok to Isus navije i drugi te starejšni bjaha živi. No što umraha naroda započna da zabravja Boga i da slugova na falšivi bogove. Započna da vrši zlo i da ostavja Boga, nabaštite si, no nes iskam da obrnem vnimanje i da odgovorim na vaprosa za što tezi hora ostaviha Boga. Viždime istorijata, viždime tragedijata, no zašto? Kakva je pričina za tva? Pričinata za tva, zašto ostaviha Boga? In tega, imajki tva prevedi prvo, nekaj razgledame stik 10, tam v sedi, tore glava stik 10, da pročitemo novo tozi stik, što to tam, viždime odgovor, Stik 10 kazva, i cijal to tva pokolenje se sebra pri baštite si i sled tja, so stav vpros za Isus navije, starejšnite, i sled tja se izdigne drugo pokolenje, koje to ne poznavaše gospoda, ni to delto, koje to toj beše izvršil za Izrael. Izdigiše pokolenje, 
което не познаваше Господа. Там ясно е написан отговор на въпроса, защо оставиха Господ, а именно, че имаше друго поколение, което не познаваше Бог, не познаваше делата му, не разбираше как той изведе целия народ от Египет, нямаше знания за чудесата, които той беше направил в пустинята, не беше чувал за историята на Ерахон и така нататък. Не, просто не познаваше Бог и делата му. Като цяло това поколение не беше чувало нищо за Бог и за делата му. Но трябва да си зададем още един друг въпрос. Кой носи отговорност за това? Кой е виновен? Това поколение не познаваше Бог, не познаваше делата. Но кой е виновен? Предишто. Абсолютно това. Предното поколение. Тези, които познаваха Бога, видяха чудесата. Преживяха всички тези победи, за които четем в Исус на Вие, в Тора Законие, в Числа, в Изход, в тези книги. Виждаме, ние можем да четем тези чудеса, нали, делата на Господ. Виждаме и заповедите му. И тези хора, които преживяха всички тези неща, това предното поколение, те носят тази отговорност. И понеже те не изпълниха своята отговорност, имаше и друго поколение, което не знаеше нищо за Бог. И понеже беше без знание, започна тогава да следва религиите и фалшивите богове на други народи и нации. Липсваше им знание за Господ. Имайки това предвид, бих искал днес да видим какво е приложението на тези неща в нашия живот. И да видим каква отговорност ни се даде. Първото нещо, което трябва да разберем е, че предното поколение, вече починалото, Носеше отговорност да учи другото за Бог и за заповедите му. Виждаме това в историята, но по-скоро, нека обърнем на второ законие, за да видим това, което Бог им заповядва. Във второ законие е шеста глава, първи е стих. Второ законие е шеста глава, първи е стих до стих 12. И после ще прескочи малко по-надолу в стих 20 до 25. И там Библията казва, а това е заповедта. Наредпите и правилата, които Господ вашия Бог заповяда, да ви науча, за да ги вършите в земята, в която преминавате, за да я притежавате. За да се боиш от Господа, своя Бог, да спазваш всичките му наредби и заповедите му, които си заповядвам, ти и сина ти, и сина на сина ти, през всичките ни на живота си, и за да се продължа ните ти. Слушай, Израили, и внимавай да ги вършиш, за да ти бъде добре и да се умножите много, както Господ Бог на бащите ти, ти е говорил, в земя, където текат мляко и мед. Слушай, Израили, Господ е нашия Бог, Господ е един, слава на Бог. Да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце и с цялото си душа и с всичката си сила. И тези думи, които днес ти заповядвам, да бъде в сърцето ти и на тях да учиш усърдно синовете си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш да ги вързваш за знак на ръката си и да бъде като превръзки на очите ти. 
Da gi na pisveš na stopu pe te na vratite na kështëta si i na portite si. I kogato gospod tvoje vol te zavedej v zemljata, za kogato se zaklej, na baštite ti, na Avram, Isah i Jakob, da ti dadej golemi i hubevi gradove, koji to ne si prostrojil. I kështi polni vsjakakvi blaga, koji to ne si napolnil. I skupani kladnici, koji to ne si izkupal. Lozi i maslini, koji to ne si nasadil. I šte jedeš, i šte se nasiteš, togava vnimava, togava vnimava i na sebe si, da ne bi da zapraviš gospodom, koja to te izvede od egipetskata zemlja, od doma na robskodo. I kad to preskoči malo po nadolu v stik 20, pak bi to kaže, i kogato v brište sinati, te popita i kaže, kakvo označavat svidetosvata, naredbite i pravilata, koji to gospod naš je Bog bi je zapovjadal, togava da kažeš na sina si, nije bjah me urobi na faraona v Egipet i gospod ni izvede od Egipet s mošna raka. I gospod pokaza pred očiteni golemi i strašni znamenja i čudesa protiv Egipet, protiv faraona i celi je mu dom. I ni izvede od tam, za da ni dovede i da ni dade zemljata, za koja to se je zaklejena baštite. I gospod ni zapovjada da vršim sički tezi na redbi i da se bojim od gospoda, svoje bog, za da ni bude venegi dobre i da ni zapazi živi kakto je nes. I tva šte je našta pravda, ako vnimavame da spazme celi je tozi zakon pred gospoda naše bog, teka kakto to je ni zapovjada. Tozi pasaž... Jasno vizdeme Bog da zapovjada na naroda si, da uči tecata si in oso v tomu. Dva pati to je kazma. Togava da kažeš na sina si. Uči usrdno, sinovete si. Tezi nešta to je kazma je za te, za sina si i za sina na sina si. I teka na ta. Tezi nešta treba da prodlžava ti, treba da učiš na sinovete si. Jasno je napisano, vježdeme Bog da zapovjava na naroda si, da uči decata si na slovo tomu. Tva pokolenje, koje to beše vidjalo Bog da dejstva, beše vidjalo čudesa tomu, imaše nekde zapovedi i redovno, ki čuviše, no koga to vleze v obetovana zemlja, brzo zapravi Bog, kako to je predupredštava. Tova, togava stik 12, togava vnimavaj na sebe si, da ne bi da zabraviš gospoda, koji tu te izvede od egipetskata zemlja, od doma narodstvo. No, kakvo je prečinita se tva? Predi tva, gospod kazva, koga to gospod tvoj Bog te zavede v zemljata, za koga to se je zakleje na baštite ti, na Avram, Isah i Jakov, da ti dade golemi i hubvi gradove, koji to ne si prostorili, to je proložava tam, maslini i drugi raboti. To je kazo, togava, vrimavaj. To je, kada to vsičko je na red, vrimavaj, da ne zabraviš svoje gospod. Da ne zabraviš tozi, koji to ti zavede v tozi zemlja. No, tva pokolenje, pokolenje to, koje to beše vidjalo pa da dejstvo. Vidjalo čude sa tomu. Ime še i zapovedite mu. V postinje to uredovno, ki čuveše. No, za sažalenje, koga to vleze v obetovana zemlja, brzo zabravi Bog in ne jo razkazo za njego na decata si. To je, što vam sičko beše na red, zabravi ga. Eh, 
Вече сме в тази земя. Всичко е окей. Okay. Точно това е за което Бог предупреди на Рози си. Той казва, внимавай на себе си. Да не би да забравиш Господа. Другото поколение нямаше знание за Бог, защото предното не му беше казало нищо за Бог. Разбираме това от Съди, втора глава, стих 10, където Библията казва, че това друго поколение не познаваше Бог и не познаваше нито едно от делата му, които той беше извършил за народа си. Колко жалко и, и тъжно е, когато едно поколение, което лично познава Бог, не го предава на следващото. И както виждаме в съди, това винаги води към страшни и ужасни неща. Следващото поколение имаше проблем след проблем, защото не познаваше Бог. Остави го. И следваше фалшиви богове и собствените си желания. Добър ден. Имайки това предвид, нека видим как можем да прилагаме тези неща в живота ни. Като разбираме това поколение, първото поколение нали, и другото, като разбираме тази история, като виждаме това, което е написано там и това, което е се случило при тези хора, как можем да прилагаме тези неща в живота ни? Защото Библията в Нови Завет ни казва ясно, че нещата, които са написани в Стария Завет, стават като уроци за нас. За да изучаваме тези неща, извинам, да изучаваме тези неща, за да можем да живеем за Господ, да прилагаме тези истории в живота ни за да живеем живот, който е угоден на Господ. Но как можем да прилагаме тези неща в живота ни? Първо, понеже не всички ние имаме деца, все пак можем да приложим тези принципи в живота ни. Въпреки, че историята става просто едно поколение и друго поколение, ако нямаме деца, няма проблем, пак можем да приложим тази история в живота ни, да, да извадим нещата, които са важни за нас, нещата, които ще ни помагат да живеем за Господа. И първото нещо, което трябва да разберем, като четем тази история, е това. Необходимостта хората да познават Бог. Абсолютно необходимо когато четем книга Съди, виждаме страшни и ужасни неща, които се слушиха, случиха с евреите заради липсата им на знание. Хората трябва да знаят, да имат знание за Господа, да чуват благата вест, да чуват словото му, да чуват заповедите му. Необходимо е. Има един паралелен пасаж, Осия, четвърта глава. Осия, четвърта глава, това е страница 1021. Осия, четвърта глава, от първи до шести ести. И там Библията казва, слушайте словото Господно, Израелеви синове. Защото Господ има съд с жителите на земята. Понеже няма вярност и няма милост и няма познаване на Бога по земята. Нека чета отново. Слушайте словото Господно, Израелеви синове. Защото Господ има съд с жителите на земята. Понеже няма вярност, няма милост, и няма познаване на Бога по земята. Клетва и лъжа, и убийство, и кражба, и преводейство, преминаване на всички граници, и кръв се допира до кръв. Затова ще скърби земята, и всеки неен жител ще премре, 
заедно с полските зврелове и с небесните птици и морските риби ще бъдат грабнати. Но никой да не спори и да не порицава, защото твоя народ е като онези, които спорят с свещеника. Затова ще се препънеш денъм и с теб, ще се препъне и пророк нощом. И аз ще оставя да загине майка ти. Народът ми загива от липса на знание. Понеже ти отфърли знанието и аз отфърлих теб, да не ми свещо, свещено действаш, понеже ти забрави закона на своя Бог. И аз ще забравя синовете ти. Това е паралелен пасаж. И това е осия. Въпреки, че имаше много поколения между времето в Съди и Осия, пак виждаме едни и същи неща. Хората отфрелят Бог и не следват заповедите му, понеже няма знание за Него и за Словото му. Тази липса на знание води към всеки вид грех. В пасажа, става въпрос за Осия, виждаме лъжа, Клетва, кражба, убийство и така нататък. Плодовете на плата са. И когато няма знание за Бога, се умножават. Както в Псом, 36-я Псом, ще бъда там. Псом 36, първи стих казва. Беззаконието на безбожния говори вътре в сърцето ми. Пред очите ми няма страх от Бога. Беззаконието на безбожния говори вътре в сърцето ми. Какво говори? Пред очите му няма страх от Бога. Има връзка с осия, връзка с съди, по-скоро, защо няма страх от Бога? Защото няма познание за Него. Понеже не познават Господ, не познават Словото Му, нямат страх от Него и що няма страх от Него, вършат както си искат. Беззаконието на безбожния говори вътре в сърцето ми, пред очите му няма страх от Бога. И пак в причи, 16 глава, Причи 16, стиг 6. Виждаме подобни думи. Причи 16, глава стиг 6, казва С милост и истина беззаконието се изкупва. И чрез страха от Господа човек се оклонява от злото. Това е като от обратна гледна точка. В Псом 36 казва пред очите му няма страх от Бога, затова за има беззаконие. Нали? И от обратна сми, а, мисъл, обратен смисъл, в причи 16 глава стих 6, виждаме с милост и истина беззаконието се изкуква и чрез страха от Господа, човек се оклонява от злото. Когато има липса на страх от Господа, човек следва беззаконие. Следва злото. Но когато има страх от Господа, човек се оклонява от злото. То не внимава и взима мерки. То не може на 100% да се... Нали, човекът си е грешен, така е вече. А, да, но става просто като цяло. Когато човек има страх от Господа... Няма да убие, няма да откраме, гледа да ви излъжи, нещо не е... Съзнание има за това. Да. Когато има липса на съзнание, Липса на знание. Когато има липса на страх от Господа, човек прави както си иска. Тоест няма граница. Действа без ограничения. Но когато има страх от Господа, човек се оклонява. Той разбира, че има наказание, има последствие. Той разбира, че един ден той трябва да застане пред Господ. Ако ти нямаш знание за Господ, няма да разбереш тогава, че един ден ти трябва да застанеш пред Него. Ти трябва да имаш знание. 
няма как да се страхуваме от Бога, ако не го познавам. И когато става въпрос за света, за хората около нас, и те няма да се страхуват от Бога, ако не го познават. Имат нужда от знание, както видяхме в Осия, хората загиват. Загиват от липса на знание. Това е Осия, четвърта глава. И всичко това води до второто нещо. Първото нещо е, че трябва да разберем, че хората имат нужда от знание за Господа. Но второто нещо, което трябва да разберем, е, а именно е, че само тези, които самите познават Бог, могат да го представят на другите. И това е Логично. Само тези, които имат знание, могат да го предават на другите. Само тези, които самите познават Бог, могат да го представят на другите. Както четем в Римни 10 глава, стих 14 дни, четохме и доста много пъти. Как обаче ще призоват този, когато не са повярвали? А как ще повярват този, когато не са чули? А как ще чуят без проповедник? Рим 10 глава стих 13 е много, много хубав стих. Всеки, който призове името на Господа, ще се спаси. Но бебата продължава, казвайки, а как обаче ще призова този, когато не са повярвали? А как ще повярва в този, когато не са чули? А как ще чуят без проповедни? Хората няма да чуят за Бог без проповедни. Какъв беше проблема в Съди, втора глава? Хората, които имаха знание за Бог, не предадоха това знание на децата си. И заради това следващото поколение не познаваше Бог. И заради тази липса на знание не само не го познаваше, а и отфърли заповедите му и не ги следваше. Поклоняваше се на фалшиви богове. И върше всяк и престъпление и беззакония. И този проблем продължаваше поколение след поколение. Що виждаме това в историята на Израел в Стария Завет. Осия, където четохме за същия проблем, виждаме пак причината беше липса на знание. Хората не познаваха Господ. Когато четем съди само тази книга, виждаме Божия народ да върши много развратни и зли неща. Заради липса на страх от Господа, което означава им липсва и знанието за Бог. Но Виновните бяха тези, които познаваха Бог, а не го споделиха с другите. Това поколение, което познаваше Бог, би трябвало да го представи на друго поколение. Виновните бяха тези, които познаваха Бог, а не го споделиха с другите. И точно там е третото нещо, което трябва да разберем, а именно нашата отговорност. Заради липса на знание ще има греха и греха ще се умножава. Тези, които познават Господ, носят отговорност да го споделят с другите. И та, точно там и ние носим тази отговорност. Разглеждайки обществото около нас, веднага разбираме, че липса му страха от Господ, от Бога. Абсолютно е така. 
и няма страх, защото няма и знание и за Бог. Отговорът е, че трябва да благовестяваме. Трябва да показваме Бог на другите. Ако само се оплакваме заради корупцията, несправедливостта, кражбите и така нататък, и разбира се, можем, нали? като четем новината, като гледаме хората, можем да се оплакваме. О, Боже, виж, тези хора нямат страх от Теб, Господи, не те обичат, не те познават. Какво да прави с тези хора? Всички са корумпирани, всички са краци, лъгат постоянно. Да, а, ако само се оплакваме заради тези неща, корупция, несправедливостта, а не евангелизираме, ние сме, и не евангелизираме, ние сме виновни. Точно както това поколение в съди. Защото имаме същата отговорност. Ако се оплакваме, а не действаме, ние сме виновни. Това е нашата отговорност. Няма да има оживяване в обществото без движението на Святия Дух. И това идва чрез молитвата на Божите деца и чрез проповядната на Божието Слово. Безбожните няма да се моля за себе си да имат знание за Господ. Безбожни могат да се молят, но като цяло, понеже не познават Бог, може би мислят да, ще се опитвам. Може да има помощ, ако се молят. Но не се молят чрез вяра. Безбожните няма да се моят за себе си, няма да търсят истината. Ние трябва да проповядваме, да евангелизираме, да отиваме навън, говоряки за Бог, за Словото Му. Няма да има оживяване в обществото без движението на Святия Дух. И това идва чрез Словото, чрез молитва. Бивате ни обещава, че Светия Дух ще изобличи света за грия, за правда и за съд. В Йоан 16 глава виждаме това обещание. И когато гледаме света, обществото, като гледаме неизправедливостта, като гледаме корупцията, трябва да е очевидно, че има нужда от движение на Светия Дух. Йоан 16 глава стих 8 казва, а когато той дойде, става въпроса Светия Дух, ще изобличи света за грях, за правда и за съд. Когато той дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд. Аз мисля, че всички го разбирах, като гледаме света, има нужда от тези неща. Има нужда от изобличение. Изобличение за гря, за правда, за съд. Изобличение, че има Бог и ние трябва да се страхуваме от Него. И Бебата обещава, че Светия Дух ще изобличи света за тези неща. За грях, за правда и за съд. Ако желаем и по-скоро, ако копнем да има промяна в наша страна и в общество, ние трябва да действаме. Не, не просто да се оплакваме или да желаем да избегнем от тези хора, които са несправедливи, да, да живеем 
на хълма на планината. Но тук има два си извинявам, от оплаква нито следват, защото е кълнени, пожелаване на лоши работи, Господ да ги а, накаже. Да, а тук добре, ама после идва, що ми ги наказва, както аз мисля, къде е Господ, що го няма, що да й прави, и наме в по-тежка топа. А някой все пак казва да има Господ, той си знае работата. Да. А, вече има разлика. И, но това оплакване трябва да ни мотивира. И, да. Ако ни мотивира, ако само се оплакваме, и това води към желанието да живеем в а, пещера някъде, за да не се занимаваме с а, такива безбожни хора. Да. Това не е Божията воля. Нашата отговорност е да споделяме неговата истина с всички, които са около нас. Да сме смели, да, да отиваме навън, да говорим за Него, да проповядваме Словото Му, да венгелизираме, защото всички трябва да чуят истината. Те няма да се страхуват от Господ, ако не чуват за Него. Загивет, както Осия ни казва, загивет заради липса на знание. И кой е виновен? Тези, които имат знанието за Господ. Тези, които притежават Негото Слово. Ако те отидат в планината някъде да живеят в пещера или собственото си село, с големи стени, И да не общуват с хората, как ще има промяна? Ако копнем за нашата страна, да има промяна, ако това е желанието ни, и аз мисля, че това е желанието на Господ, защото Вебата ни казва много ясно, че волята му е всички да се покаят. Всички да имат знание за Него и за Словото Му. Всички да се покаят и да идват при Него. Това е желанието Му. Заради това Исус Христос умра. Той умра за света. Бог толкова възлюби света, че даде своя, своя един народен син. За да не загине нито един, който вярва в Него а да има вечен живот. Това е желанието му. И ако сме неговите деца, трябва да имаме едни и същи желания. И това означава, че ние имаме отговорност да отиваме и отивайки да благовестяваме, да евангелизираме, да проповядваме Божието Слово, всички да чуят благата вест. Дали ще приемат или не нашата отговорност е да споделяме благата вас. Защото има тези, които ще приемат тази новина. Ще повярват в Исус Христос. Има тези, които ще оферят тази, тази блага вест. Но нашата отговорност по-скоро е да даваме възможност. Тук е истина. Тук е надежда. Бог иска да говори с теб. Това е нашата отговорност. И като четем историята в Съди, виждаме, че понеже първото поколение не говори на другото поколение за Божията истина, за Негото Слово, за чудесата Му, понеже те не изпълниха отговорността си, имаше големи проблеми. 
в поколение след поколение. Ако ние желаем промяна в обществото, ние трябва да сме верни в нашата отговорност, да изпълняваме Божието воля, да отиваме, да благовестяваме, да проповядваме Словото, всички да чуят благата вест. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти за Словото Ти днес и за тази възможност отново да отворим Библията, Господи, да, да, го, да я изучаваме. Помогни ни да прилагаме тези неща в живота ни, да, да сме верни към Теб, Господи, да, да сме верни в задачите ни, защото Ти ни заповядваш да отиваме, да благовестяваме, да споделяме Словото Ти с другите, Господи, да не молчим а да сме смели и верни служи, служители на Тебе, Господи. Да служим вярно, искрено, все отдайно, Господи, на Тебе. Помогни ни в тази работа, Господи. Дай ни смелост, Господи. Дай ни Твоя дух. Нека Той да действа в нас и сред нас и около нас, Господи, в обществото. Хората да разбират, Господи, че имат нужда от Тебе, имат нужда от спасението, имат нужда от истината. Господи, бъди с нас, бъди на нас, помогни ни. Всичко това се е молим в името на наш Спасител Исус Христос. Амин.